Die Tank- und Rastanlage Gräfenhausen bei Frankfurt. Ein Reisebus trifft ein, um die rund 60 Lkw-Fahrer aus Georgien und Usbekistan abzuholen. Eigentlich sollte damit der Lkw-Fahrerstreik nach fünf Wochen endlich zu Ende sein. Selbst renommierte deutsche Medien hatten am Donnerstagmorgen schon gemeldet, der Streik sei endlich vorbei. Aber das war voreilig, denn wie sich zeigte, stiegen die sichtlich erschöpften Lkw-Fahrer nicht ein. Die Männer übten Solidarität untereinander und lösten damit ihr Versprechen ein, erst dann wieder in ihre Heimat zurückzureisen und die Lkw wieder zu übergeben, wenn wirklich alle Fahrer ihr Geld bekommen haben. Viel Geld war im Laufe des Tages eingetroffen, aber eben nicht alles. Jeder Zahlungseingang wurde von der Gewerkschaftsinitiative Faire Mobilität genau protokolliert. Aber einige wenige hatten noch nichts erhalten. Es sind Gelder, die seit Monaten offen waren und die den Streik ausgelöst hatten. Schon vor der geplanten Abreise war deshalb eine gewisse Unsicherheit zu spüren. Wir hatten die Hoffnung und alle hatten hier die Hoffnung, dass das Geld heute bis zum letzten Euro da ist. Das ist noch nicht so. Ähm, deswegen, es gibt so ein bisschen eine gelöste Stimmung und gleichzeitig eine ganz klare Aussage. Wir bewegen hier keinen Lkw und es wird sich auch kein Lkw dieser drei Firmen auf dem Parkplatz bewegen, solange nicht der letzte Euro gezahlt ist. Die Männer steigen aber auch deshalb nicht in den Bus, weil sie Angst haben. Angst davor, dass wenige zurückbleibende Lkw-Fahrer vielleicht Opfer von Schlägertrupps werden könnten. Sogar die Polizei ist vor Ort und wird von der Gewerkschaft über die aktuelle Situation informiert. Die Bilder einer Schlägertruppe des polnischen Spediteurs, der sogar mit einem Panzerwagen nach Hessen reiste, lösen eine Diskussion über die Praktiken im osteuropäischen Transportgewerbe aus. Es geht um das 2020 verabschiedete und im vergangenen Jahr überarbeitete EU-Mobilitätspaket. Es regelt, wie lange osteuropäische Lkw in Westeuropa eingesetzt werden können und wie die Wochenendunterbringung der Fahrer auszusehen hat. Auch die streikenden Lkw-Fahrer aus Georgien und Usbekistan mit polnischen sogenannten Dienstleistungsverträgen waren monatelang in Deutschland unterwegs. Die Fahrer sind also Opfer von Praktiken, die gegen europäische und deutsche Gesetze verstoßen. Das wirft ein Schlaglicht auf die Branche, vor allem das immer noch menschenverachtende Sozialdumping in Teilen der Branche. Ja, also dieser Aufschrei, der war überfällig und das war ein Aufschrei von ausgebeuteten Menschen. Äh, wir hoffen, dass das äh, natürlich äh, eine Strahlkraft hat und äh, Lukas Schmaso hat schon sehr viel komische Sachen erzählt, aber eine Sache war interessant, die er im polnischen Fernsehen gesagt hat. Er sagt, er spürt auch den Druck aus der ganzen Branche und von äh, ja, anderen Unternehmern, die ihm sagen, äh, andere Fahrer planen das Gleiche, löst auch diese Situation endlich auf. Kein anderer Streik hat in der jüngsten Vergangenheit selbst Branchenfremden vor Augen geführt, welche Folgen es haben kann, wenn Lohndumping und Verstöße gegen Sozialvorschriften an der Tagesordnung sind. In der europäischen Transportbranche sind die Lkw-Fahrer die eindeutigen Opfer. Ja, ich glaube, Gräfenhausen ist ein Weckruf, ein Alarmsignal und zwingend noch mal zum genaueren Hinschauen. Wir müssen alles dafür tun, dass es faire Arbeitsbedingungen äh, gibt, um Lohndumping zu verhindern. Das ist auch, glaube ich, im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch im Interesse der gesamten Logistikbranche, die sich an die Regeln halten. Jeder weiß jetzt, ähm, der einen Fernseher zu Hause stehen hat, wie Logistikketten in Europa organisiert sein können und dass hier Arbeitsbedingungen herrschen, die unserem mitteleuropäischen Standard nicht entsprechen. Und jeder Verlader ist gut beraten, um zu verhindern, dass man mit dem Finger auf ihn und seine Firma zeigt. Die Rolle der Verlader ist gemeint, wenn es um mehr Verantwortung beim Versand von Waren geht. Ausgerechnet den Verlader trifft es nämlich, wenn Waren nicht pünktlich beim Empfänger ankommen. 
Aber auch Transportunternehmen erwarten in solchen Fällen nicht selten hohe Konventional- oder Vertragsstrafen. Tatsächlich dürfte eine solche angedrohte Vertragsstrafe dazu geführt haben, dass der Streik an der Rastanlage in Gräfenhausen beendet werden konnte. Offen waren zum Schluss noch Lohnzahlungen von knapp 100.000 Euro an die Fahrer. Doch im Vergleich zur angedrohten Konventionalstrafe eines Kunden wohl eher ein geringer Betrag. Jetzt hat offensichtlich ein Unternehmen äh, sehr, sehr viel Druck auf eine Lieferkette äh, ausgeübt, nämlich auf einen Anhänger, der hier noch beladen steht. Äh, es sind Vertrag, stehen Vertragsstrafen im Raum. Es ist die Rede von 100.000 Euro pro Tag, die die Lieferung zu spät ist. Äh, auf einmal gab es große Nervosität äh, und das ist auch bezeichnend. Hier gab es große Nervosität, weil Vertragsstrafen drohen. Man hätte die Situation hier, dieser Fahrer vor fünf Wochen innerhalb von zehn Minuten lösen können, indem einfach alle vor beglichen werden, dann äh, hätten wir diesen Aufwand gar nicht gehabt. Die letzten Zahlungen an die streikenden Lkw-Fahrer sind tatsächlich am Freitagmorgen eingetroffen. Alle Forderungen inklusive der Zusicherung, nicht noch gegen die eigenen Fahrer klagen zu wollen, wurden seitens der polnischen Großspedition erfüllt. Bei den streikenden Lkw-Fahrern spürt man, wie groß die Erleichterung ist, nach Wochen voller Entbehrungen und vor allem auch ohne Geld für die Familien wieder nach Hause zu kommen. Für polnische Unternehmen werden und wollen die meisten der Lkw-Fahrer nicht wieder fahren, aus Angst vor Repressalien. Einige von ihnen haben Jobofferten in Tschechien oder im eigenen Land. Sprechen wir mit Faridin Eskulov. Der 50-Jährige ist Vater von drei jugendlichen Kindern. Mit Hilfe von Dolmetscherin Injetta fragen wir nach, wie es jetzt für ihn weitergeht. Ich will nach Hause, nur noch nach Hause. Meine Familie hat die Situation nur mit Hilfe von Freunden und Verwandten durchgestanden. Es war eine schwere Zeit. Jetzt will ich mindestens eine Woche lang nichts anderes als nur meine Familie sehen. Danach werde ich irgendwo wieder als Lkw-Fahrer arbeiten. Ich weiß noch nicht wo, aber da ergibt sich vielleicht was. Aber für eine polnische Spedition, wie bisher, garantiert nie wieder. Aufräumen und zusammenpacken nach fünf anstrengenden Streikwochen. Dazu gehören auch die riesigen Proviantberge. Spender und Gewerkschaften haben geholfen, um die Lkw-Fahrer an der Raststätte zu versorgen. Während viele der streikenden Lkw-Fahrer jetzt vor einer ungewissen Zukunft stehen, stellt sich die Frage, warum sie nicht von deutschen Speditionen eingesetzt werden können. Denn auch hier herrscht mit rund 100.000 fehlenden Lkw-Fahrern ein absoluter Fahrer. Mangel. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll Abhilfe leisten. Ja, die Bundesregierung hat ja ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorgelegt, wo wir generell auch außerhalb der EU Fachkräfte stärker zu uns bekommen wollen. Was wir tun können, ist, wenn es beim Führerscheinrecht aus von anderen Nicht-EU-Staaten können wir Führerscheine anerkennen. Da haben wir eine lange Liste an Themen, wollen auch die Ausbildung digitalisieren, Fremdsprachenunterricht fördern. Und deswegen setzen wir ganz stark auf dieses Thema, um den Fahrermangel ein Stück abzumildern. Zurück zu den massiven Verstößen von Dumpingspeditionen gegen deutsche und europäische Rechtsvorschriften. Immer wieder verbringen osteuropäische Lkw-Fahrer ihre Wochenenden in den Kabinen und fristen ihr Dasein unter erbärmlichen Bedingungen. Die von vielen geforderte Ausweitung der Kontrollen ist angesichts der Lkw-Mengen nur ein Tropfen auf den heißen Stein und blanke Theorie. Selbst der zur EU-weiten Überwachung angekündigte smart tachograph mit dem relevante Daten sogar von vorbeifahrenden Kontrolleuren ausgewertet werden können, kommt nur verspätet voran. Warum eigentlich? Ich hätte mir das deutlich früher gewünscht, die Einführung des smart tachographen Da gab es sowohl von, von denjenigen, die das produzieren, Einwände, aber auch von Mitgliedstaaten, die das später haben wollten, sodass wir auf einen, uns auf einen Kompromiss geeinigt haben, dass sowohl für die schweren Nutzfahrzeuge als auch für die leichten Nutzfahrzeuge der smart tachograph ab 2025 eingeführt wird, womit sich dann vieles ähm, der heutigen Widrigkeiten, weil man ja Roadside-Checks primär macht, also Straßenkontrollen macht, dass sich das dann auch mit Hilfe der Technologie verbessert wird. Der Streik von Lkw-Fahrern aus Georgien und Usbekistan hat wochenlang die Transportwelt bewegt und endete mit einem Akt der Solidarität. Zeit für ein Fazit aus gewerkschaftlicher Sicht. Das wird die ganze Branche bewegen, 
Ähm, die haben hier wirklich, wirklich eng zusammengestanden äh, und haben etwas geschafft, was ja ganz, ganz viele andere Lkw-Fahrer sich nicht trauen, nicht, in, äh, nicht schaffen, einfach nicht machen. Ähm, hier gab es eine Gruppe von Menschen, die, äh, die langfristig diese Branche hoffentlich verändern. Wir würden uns das sehr wünschen. Jetzt müssen nur noch die vielen Lkw abgeholt und nach Polen gebracht werden und die Gesetze im Sinne aller Fahrer durchgesetzt werden.